Nelle prossime ore si conoscerà la data dei funerali delle 26 donne migranti morte durante la traversata nel Mediterraneo e sbarcate cadavere otto giorni fa al porto di Salerno. Questa mattina il pool di medici legali incaricato dalla procura di effettuare le autopsie ha consegnato i risultati degli esami ai magistrati. Le indagini vanno avanti mentre due presunti scafisti fermati dalla mobile nei giorni scorsi sono ancora in carcere. Due vittime hanno ora un'identità, si tratta della ventenne Marian Shaka, riconosciuta dal marito, e di Osato Osaro, stessa età, identificata dal fratello. Le altre sono ancora dei corpi con un cartellino numerico. Intanto il comune sta effettuando una serie di sopralluoghi al cimitero dove ci saranno i funerali solenni. Le salme saranno all'ossario, la cerimonia, come ha ribadito il sindaco, sarà sobria ma solenne. I municipi che ospiteranno le tombe saranno presenti in forma ufficiale anche con il gonfalone. Rumors di palazzo danno per certa la presenza ai funerali anche del ministro dell'interno Marco Minniti. Intanto il direttore della Caritas, Don Marco Russo, ai microfoni di Otto Channel ha chiesto di tenere alta l'attenzione sulla grande tragedia delle migrazione anche quando i riflettori mediatici saranno spenti. Ovviamente ciò che è accaduto per noi è un momento di riflessione anche come Chiesa affinché possiamo renderci conto se stiamo veramente lavorando bene per la crescita della dignità di ogni essere umano e soprattutto della, delle condizioni di vita che oggi la nostra società pur avendo tanti successi in tanti campi economici eccetera però a volte perde pezzi di umanità, pezzi di uomini e donne per strada.